，我没有找你找的好辛苦。你们是谁啊？我是谁？为什么要绑架我呀？不是绑架我，我我为什么会在你们的车里啊？我们要去哪儿啊？这么快就不认识我们了？嗯，我能用一下我的手机打个电话吗？你还想报警吗你？我没想报警，我就说给我爸打个电话嘛。打什么电话？给我老实待着。真的不认识你们，你们肯定是绑错人了吧？不是抓错人了，我确实不认识你们。我我平常我也没得罪什么人。换了身行头就不是你了，都是瞎呀！不是，我是林美雅。你们真的要抓的是我吗？你你们肯定是认错人了。你把我放了吧，行吗，大哥？好不好？我我老实点。我操车！你离重点不怕跟丢了？汽车跟踪最容易出现两种情况：反侦查和脱销，这个距离正合适。要不要报警？报警啊！按道理来说，林美雅这个没钱没势的女孩也不可能惹出什么大麻烦。咱先看看情况再说吧。哎，你跟快点啊！我躲着呢，身份证都给被脏了。我早就说了，我叫林美雅，我根本就听不懂你说的是什么。我不知道你们要找谁，那我肯定不是你们要找的那个人。多少男，你也忒不要脸了，找打是不是？哟，还敢跟我躲？那你打我，我能不躲吗？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？就打你了，别打你了！怎么？咱马上就到了，要要要你说什么？
么样？刺激吧？你们绑错人了，我真的不是你们要找的人。给你妈打电话。我就说你们绑错人了吗？我根本就没有妈，我是孤儿，我我在孤儿院长大的。你不相信，你可以去孤儿院调查。你骗我，找死！哼，我没，我没骗你，我我真的不叫杜若楠，我叫雷雷梅雅。我刚从法国回来，我爸是他大排档的，你们去调查。雷梅雅，孤儿。那你爸怎么回事？我告诉你，别以为你说两句谎话，欠我那一百万就可以不还。你冷静，冷静，我没，我没没骗你，我我是我养父，养父从孤儿院把我领养长大的，我不叫杜若楠，我没骗你，我啊，还骗我什么？看你长得白白净净的，满嘴都是。英雄救美这事儿不归我管，你自己来。别，我三，你四，怎么样？你看着办。走。你这是犯法，知道吗？犯法怎么了？我告诉你，在这个地方，我就是法。下次还可以再快点。哎，等等等等等等！我错了，我错了，我错了，我错了。老实点，老实老实。连兄弟都给我叫过来。人生第一次看现场版，这么厉害的大家，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。我知道那个人他在机场给过我名片，他是不是叫蒋一龙？他是你师傅吧？能不能让他教教我打架，可以吗？你是不是缺心眼缺的有点严重啊？啊，都什么时候了，你还在这认师傅？怎么样，没事吧？疼吗？更疼！别动！别动！我一直以为你打架是一个小菜包，没想到你打架这么厉害。就这几个小喽啰，再来十个都不是问题。谢谢。哎，你干嘛去？啊？
专门替别人讨债的，我们已经盯着他们很久了。这次啊，多亏了你们大力协助啊！啊，蒋一龙，当年的全国自由国际冠军，再次感谢你。不客气，这都是我们应该做的。来，坐吧。你看啊，这个证件的真实性啊，我们已经证实过了。也联系到了林美雅的父亲，那过一会儿呢，你们签个字就可以走了。这帮人找的这个女孩叫杜若楠，跟林美雅长得很像。这个杜若楠呢，欠了高利贷，由于这伙人认错了人，他们就盯上林美雅了。关于这件事呢，我们会继续跟踪调查的。有什么最新进展，我也会随时通知你们。再次感谢你们啊！是，谢谢吴局不客气。蒋一龙，全国自由国际冠军啊，我怎么不知道？就算我不是他亲生的，我也在我家住了二十年，叫了他二十年的爸。我真的是不想干了，替他辛辛苦苦的操持着公司，最终也只是侯家的一枚棋子罢了。我们两个一起离开这座城市，好不好？换一个新的地方，重新开始。是不是傻呀？啊！我是无所谓，我到哪儿都一样。但你不一样啊！你是欧瑞欧氏集团的总裁。你要知道，你今天所有的一切是你自己奋斗来的，不是因为你是欧长林的女儿。你凭什么要把你的未来就这么拱手让给一个不学无术的欧阳？反正我告诉你，我是不会那么自私的。我陪你留下来，陪你一起抗争到底。喂，林书安，小哲吗？刚才我接了个电话，说小雅被人绑架了。什么？没雅被绑架了？是啊，开始我也不信啊，我还以为是诈骗电话呢。后来我给小雅打了个电话，她确实是被人绑架了。啊，不过她现在已经被人救出来了，但是她受了伤，现在在医院治疗呢。你马上去趟人民医院。行，你你你先别着急啊，你别着急，我我马上过来。
，疼吗？不疼。这帮混蛋的绑匪，他真该死。这小哲也真是，他干嘛非让你到地库等他呀？哎呀，爸，你千万别着急，一会儿你血压再高了。你看我这不是好好的吗？我没什么事儿。你这事儿千万别怪小哲，他根本就不知道我去地库等他。那些绑匪也没打我，你这个手是他们拿绳子绑我绑的，不绑我我不就跑了吗？其实我跑来着，就是我有点笨，跑的时候摔了一跤，你看，把脸给卡着了。好了，别说了，这事也怪爸爸。你说我早点给你打电话，让你回家，不就没这事儿了吗？哎，叔叔，你说你这个孩子啊，你你加班就加班嘛，干嘛要小雅在地库等你啊？要是他在办公室等你，他能出事吗？今天小雅幸亏没有事儿，她有三长两短，我对你不客气我。爸，你别冲小哲发脾气，我刚才不都跟你说过了吗？他不知道我在地库等他，我没告诉他，我想给他个惊喜。什么？到底怎么回事啊？我在地库等你下班。结果不知道从哪就跑出来一堆人，把我给绑上车了。其实他们是绑错人了，还好蒋一龙跟欧阳看见了，就一直跟着绑我的那个车到一个郊外的厂房里，把我给救了。爸，你别再怪小哲了，他确实不知道我在地库。好，我去看看检查报告出来没有。些皮外伤，医生已经简单的处理过了。一会儿检查报告出来，没什么事儿的话，就可以回去了。以后别去地库等我了。我想见你，但是你不接我电话，也不回我微信，我又不敢去你办公室打扰你。你不管下次做什么之前，你让我知道一下。让你知道有用吗，包总？这人谁啊？他来干嘛？没什么问题。哦，回去之后好好养养。晚上就好了。好，谢谢你，大夫啊。哎，警察那边已经调查完了，你的身份信息没有问题。他们要找的这个杜若楠，好像是一个跟你长得非常像的女孩。这女的欠了高利贷，这帮人不知道怎么就盯上你了，以为这个杜若楠躲到这儿了。具体情况呢，警察在调查。这段时间你要多注意安全。千万不要一个人跑。对，他们一直叫我杜若楠。哎，你们说的那个杜若楠她是谁啊？不知道，好像是一个跟林美雅长得很像的女孩。她多大年龄？是不是跟小雅年龄差不多大？她现在人在哪呀？具体的警察在调查，有什么情况警察会联系你们的。爸，你怎么了？哦，我这不是担心你吗？说她跟你长得那么像。那你今后一定会出危险的。让你看我这一紧张，把正事给忘了。欧总啊，真是谢谢你啊，谢谢你救了小雅。要不是你们，小雅今天一定会出危险。我现在想想我都后怕呀，真的好好谢谢你啊。叔，不用跟我这么客气，我就是刚好赶上了。哎，那也得谢谢你啊。哎，我我我我请你吃顿饭吧。哎呀，怎么晚了？要不我请你吃顿夜宵吧？不用说，改天再说吧。啊。啊，也是这么晚了，那改天我一定请你吃饭啊，小哲，你一会儿送小雅回家，我出去办点事儿，一会儿就回去，不用等我啊。哎，爸，都这么晚了，你去哪儿啊？我出去办点事儿。
是武警官吗？你你给我打过电话呀？我是林文雅的父亲啊！哎，真是不好意思，怎么晚还打扰你？你现在还在派出所吗？哦，我想过去了解点情况啊。哎，好，好，好，那一会儿见，一会儿见啊！好好。穿着吧，晚上天凉。我告诉你啊，虽然是分手了，但是作为一个男人，该尽的责任还得尽，明白吗？解释清楚了，我很明确的告诉他了，咱们俩分手跟你没关系，都是我一个人的问题，他没有权利指责你。跟他解释？你跟他现在什么关系啊？你们俩什么时候变那么好的？是不是你现在让他干什么，他就替你干什么？你让他帮你演戏，他就帮你演呗。演什么戏啊？你被绑架。就这么巧，他刚好路过，他救了你。完了，你们再找一个不知道是谁，假装警察给林叔打一电话，林叔一着急就给我打电话，我不就在这儿了吗？林美雅，我是说的不够清楚。你这么死缠烂打，你有意思吗？你，我在你心里就是这样，你就是这样想我的。你觉得我自己把我自己打成这样，我有病啊！我，今天我在地库等你，我也不知道从哪来了一帮人，什么都不说，直接把我拽上车。我跟那帮人根本就没有道理可讲，我已经告诉他们我不是他们要找的人，但是他们根本就不听，他们打我，他们扯我的头发，他们还把我绑在个椅子上，他们一堆男人要来扒我的衣服啊！我当时都觉得我快要死了，让欧阳和贾云龙及时出现，不然我真的不知道会有什么样的后果。你如果不相信，你把那些人拉出来，一个一个对峙，你问问他们，这到底是不是我自导自演的一出戏？说完了。点点滴滴你都忘了，我不相信我被别人欺负，你不心疼我？为什么？你告诉我，到底发生了什么，好不好？到底发生了什么？什么发生了什么？我说清楚了，我烦了，我不爱了，我现在连亲人都不想当了，不行吗？你到底要不要我送你回家？潮般过火的人啊，太狼狈。麻木的眼圈啊，黑暗的空间里独自颓废。想
曾开口，却又收回，挣扎着脱下负罪，一丝的温暖将颤抖击溃，满世界的黑你遮光。我是林文雅的父亲，我们刚才通过电话的。哦，来坐下说吧。哎，好，不好意思啊，这么晚来打扰你，我我就是想问问杜若楠的情况，她现在人在哪儿啊？哎，当时她身边是不是还有个母亲啊？或者父亲什么的？她，她欠绑匪多少钱啊？哎，她怎么能欠别人的钱呢？林先生啊，您是不是认识这杜若楠啊？哦，我不不不，不认识，不认识。应该是这样啊，吴警官，绑匪啊，把我女儿当成了杜若楠给绑架了，而且说我女儿跟杜若楠长得一模一样的。现在绑匪是给抓起来了，可是日后如果他同伙再把我女儿绑架了怎么办呢？所以啊，我想打听一下这杜若楠的情况，只有把杜若楠这个源头解决了，我女儿才真正安全，你说是吧？是。只知道这个杜若楠啊欠了高利贷，其他的绑匪咬死了不说，这件事情我们一定会。抓紧调查他，这段时间呢，让你的女儿小心点，别到没人的地方去，晚上早点回家。啊，这这这我知道。啊，顾警官，我我有个请求，不知道能不能说呀？您说。哎，我我想跟那个绑匪聊一聊，了解一下这个杜尔南的情况。不行，现在啊，连家属都无权探视。您呀、啊，别那么着急，我们一定会给您一个满意的答复，好吗？啊，是这样。啊，那我就不打扰你们了。啊，没事，走了。啊，您慢走啊。哎。别今天一个绑架案，明天一个杀人案。我今天什么状况？你把我一个人扔在这儿，为了你的林叔、林美雅，美其名曰你的亲人，你说话。今天也受伤了。你知不知道，在你离开的这几个小时里，我无数次的在想象你和李美雅在一起的样子。她那么小鸟依人，她那么需要你，她在你怀里，那我怎么办？没有，没有啊，什么都没有。今天。
，就是林美啊，真的没绑架吗？你弟弟也去了，是欧阳救的他。我就是在旁边，我就远远的看了一眼。是因为林美儿没有告诉林叔我们俩分手的事情，所以林叔才会给我打这个电话。反正我已经跟他说清楚了，我让他不要再闹了，绝对没下次，绝对没有。对不起。心情不好，嗯，都会过去的，没有什么事儿，是一顿小龙虾解决不了的。王爷爷，这不是我总说的话吗？对呀，你不总是这么说吗？是你的亲人吗？我烦了，我不爱了，我现在连亲人都不想当了，不行吗
杜小爷，你知道，我找了你二十三年，可我一直没有你的消息。现在在哪儿啊？啊？我知道，你生了一对双胞胎，一个叫多若雅，一个叫多若兰。可是，你由于经济困难，交不起住院费。忍痛，把那个患有先天性心脏病的肉送到了孤儿院。可以帮你这个忙啊！好在啊，老天爷睁了眼，让我在孤儿院里找到了若雅，我把她带回了家。我还给他治好了病，啊，你知道吗？我现在给他起了个新的名字，叫林美雅。你喜欢这个名字吗？啊？可是我一直没有你的消息啊。天又开了眼，又给了我若楠的消息。你，你说这孩子，他干嘛要借人家高利贷呢？你说啊？他现在到底在哪儿啊？是不是你，你们又遇到什么困难了啊？起来了吗？起来了吗？你早上什么时候走的？我都不知道。知道你最近心情不好，但是呢，我也不希望看到你每天把自己喝大了才能睡。你已经好几天没去公司了，振作一点啊！事总会过去的，有我陪着你一块儿。早饭已经做好了，吃上吃啊！爱你。
，你跟你不是出去？妈，你我喝多了，走，咱们回家了。慢点。酒干嘛？一直都在，你怎么不来找我？我在，我在，我在，我这不来找你了吗？一直都在。你说你没事喝那么多酒干嘛呀？哎，慢着。久了，我一直没找到时间问你。那天晚上到底怎么了？你干嘛一个人跑到马路边喝那么多酒，还把自己喝成那样？要不是我去找你，我都不敢想会发生什么样的事情。你还说呢？你我那不是担心你吗？担心我，你更应该回来陪我啊。那天晚上到底怎么了？我这不是去公安局问问情况吗？我是担心那绑匪他们要是还有同伙怎么办？哎，他们要是再把你绑了怎么办呀、啊？我这是想问问清楚嘛。你这孩子，你这么一点都不体谅我这做老爸的良苦用心。你这，哎，我还想问问你呢。你说你这几天把自己关在房间里，哎，你在干什么呀？每天早晨吃那么点饭啊？你不是老爸担心吗？你这是？我。我躲着两伤啊！你看我脸上的伤都好了。哎，哎，的确值得表扬，哎，真是不错啊！你看你，今天早上还给爸爸做了早餐，你还吃了这么多饭，不挺不错的啊！好，好好。爸，哎，我想跟你说一件事情。嗯，你说。我和小哲分手了。什么？你先别着急，你别瞪眼睛。哎呀，你你千万别着急，你听我慢慢跟你说嘛。我跟小哲分手，算是和平分手，跟任何人都无关。不，这些天我把自己关在房间里面，我想了很多。小哲说的对，我们俩已经认识二十年了。二十年一点变化都没有，换作是谁，谁都会烦吧。他现在想要去追求全新的生活。如果我成全了他，我何尝不是又给了自己一次追求全新生活的权利呢？我为什么要一而再、再而三的去纠缠他不放手呢？我放过他，不就等于放过我自己了吗？所以我决定了。我不回欧洲了，什么？我要留在你的身边。从今天起，我要去找工作了，我要发光、发热，我要变回以前那个乐观、快乐、潇洒的林美雅。好了，爸，吃饭。这个菜你得多吃点儿，这是我专门为你拌的。顾家谈那个定亲的事儿，谈的怎么样了？顺利不顺利呀、啊？定下日子来了吗？哎，爸，您就别提了。你说这个欧瑞一直不都好好的吗？可是，一说订婚期，像杀了他似的，连他爸妈当年那些见不得人的情感史都说出来了，弄得饭桌上那叫一个尴尬。我没听见。哦
，就是谈崩了，崩了啊！哎，怎么会崩了呢？对于咱们家来说，有什么崩不崩的？我们东东这么优秀，上哪儿不是女孩子上赶的追求的呀？我还是没听见，你能不能说的大点声啊？啊！你不知道咱爸耳朵背啊？你这嘚不嘚不嘚不嘚，他听不见。就是你老这么嘚不嘚嘚不嘚，我根本听不见。爸，我是说，东东没看上人家。哎呀，东东，这得怨你了。你眼光高，看不上人家。等等，跟爷爷说说，你到底你喜欢什么样？想知道吗？我就不告诉你。你看，行。妈，东东的事儿让他自己做主，咱做老人的就不管他们了，爸随他们便啊。亲爱的爷爷，您啊，把心搁肚子里。您大孙子我优秀着呢，不怕找不着女朋友。回头啊，我一定找一个这世界上最优秀的女孩子带回家来做您的孙媳妇，让您瞧瞧，行吗？你看看，他这一大声，我就听清楚了。你知道谁回来了吗？谁回来了爷？当然是我啦！谁家的？当当当当，惊喜吗？哇，亮瞎了我的眼啊！我们家千金大宝贝回来了。不是，你不是应该在日本吗？什么时候回来的？昨天晚上呀，我回来的时候你都睡了，所以我就只好等到今天早上再闪亮登场喽。好了好了，快坐吧。你不是都想咱们家的早饭了吗？哎，我可惨了，整个东京只有一家味道还算可以的中餐馆，都快被我吃烂了。是吗？那也没觉得你瘦啊。讨厌。听说你和欧瑞姐的婚事黄了。讨厌。哪回不开庭哪回？那叫黄吗？在我的字典里。这件事情从来就没有开始过 ，OK？ 没关系，爸妈、爷爷，我哥和欧瑞姐的婚事黄了不要紧，可是还有我和欧阳的婚事呀。只要咱们两家联姻不就好了？你们放心，我嫁给欧阳完全没有意见，你们也没意见吧？没听见，那就当你没意见了。哥，他们都没意见。从今天开始，欧阳就正式成为我的未婚夫了。我们两家联姻的光荣使命就放心的交给我吧。我们家微微啊，没别的优点，生来自信。哎呀，这下欧阳的好日子要来了。那当然，吃饭。哎，江江，过来，过来，过来。哎，我问你个事儿啊，你女朋友跟咱们那位小欧总到底是怎么回事啊？这什么怎么回事啊？公司里可都传开了，我听说前几天啊，这个小吴总英雄救美，救了你女朋友，现在这风言风语传的可快了，都说你女朋友和小吴总之间有这种关系。哎，我说你这这事你怎么一点都不知道呢？你，元总，别听他们胡说八道。这件事儿啊，就是欧总救了林美雅，得亏他遇见了，我还得感谢他呢。哟、嗯。你可真够大度的呀！长点心眼儿说了，欧瑞到公司上班了吗？还没有。他来了以后，你告诉他到我这儿来，我找他。好的，董事长。
请问有什么可以帮您？麻烦问一下欧阳办公室怎么走？不好意思，请问您是？我是欧阳的未婚妻，你就告诉我他办公室在哪儿就行了。小姐，如果您真的是欧总的未婚妻的话，你怎么不知道欧总的办公室在哪儿呢？而且我从来没见过您。如果您真的是欧总的未婚妻的话，那您完全可以打电话给他呀。不好意思啊，先打扰一下你们。我想问一下人事部怎么走？我是来面试的。别碰我！拿什么赶紧跟我回办公室？啊，没事，我朋友。你是欧总的女朋友吧？啊，不是不是，嗯、呃，你误会了，还误会呢？你还拿着欧总的衣服呢？哎，不是，是，不是不是。哎呀，这确实是欧阳的衣服，但是我不是他女朋友，不是你们想的那样，我也就是顺道过来把他衣服给他带过来。林小姐，人事部在十五楼，欧总的办公室，您知道的。谢谢。你什么意思啊？你干几天送衣服了？你说他是欧阳女朋友，你故意的吧？你给我等着，有你吃不了兜走那天。哎，你是哪家干洗店的呀？不好意思，我想你搞错了，我不是干洗店的。那欧阳的衣服为什么会在你手上？他借给我的。哼，你不会是想告诉我你真的是欧阳的女朋友吧？据我所知，欧阳的眼光可从来没有这么廉价过。如果你真的是欧阳的未婚妻，那我觉得欧阳的眼光也不怎么高级。我替欧家感到悲哀。一个女人决定了一个家庭的兴衰，一个兴旺的家里一定充满了关爱、祥和、理解与包容。据我观察，这四样你好像一样也不占。你不仅霸道任性，还刁钻无理。我真的看不出来你浑身上下哪一点高级。是什么给了你优越感？钱？说说。据我了解，一个有教养的千金小姐是真正懂得如何去尊重别人的人。即便我真的是干洗店送衣服的，那我也没有你廉价。周阳是吧？两条路，这边左转，前边左转，左转，再左转。还有，看在你这么在乎欧阳这件衣服的份上，送给你了，麻烦你给我还给他。你给我等着，李小姐，不好意思，您别生气，他是新来的，嗯，不认识您，我现在就带您去欧总的办公室。你认识我呀？我在公司很多年前的年会上见过您一次。哼，这还像句人话，不用你带，我知道路。呼气，呼气，血不进身，血不进身。缓进去，快快走，快快走。谢谢林小姐，您找陈经理啊？陈经理不在
这么多东西啊！还不快来一个热情的拥抱！好久不见，你看我胖了还是瘦了？有没有更可爱？越来越可爱。你也越来越帅啦！啊，是啊，坐坐坐坐。累死我了，转了一大圈儿。哎，渴吗？我去给你弄点东西。我不渴。哎，怎么你给我弄啊？你秘书呢？你怎么连个秘书都没有啊？哎，你呀、啊、不了解我吗？我根本就不想来这破公司上班。我爸逼我来的。我一来我就打游戏，他给我安排一秘书，每天盯着我，我看到我就烦。我把他弄去，让他遛弯去了。欧阳，你还是那么可爱。哎，我这衣服怎么在你？这衣服真是你的呀！你都不知道，我本来来见你，心情特别好，结果你们公司前台，哎，怎么就像脑子进水了一样呢？我说我是你未婚妻，他们竟然不相信，反而说那个给你送衣服的干洗店服务员是你女朋友。那干洗店服务员还说是来你们公司面试的，我还被他给欺负了。什么乱七八糟的？你的意思是，你把给我送衣服那女孩当成干洗店服务员了？难道她不是吗？你什么意思？你俩什么关系？她不会真是你女朋友吧？哎，她怎么欺负你的？说我任性、霸道、刁钻、无理，还说我什么什么四样一样都不沾，还说我从上到下看不出哪儿高级，真是气死我了！你别让我再碰一他，要让我再碰一他，我要他好看。哎，行了行了，你也别生气了，别说你了，我都透不过的。他不会真是你女朋友吧？怎么可能？哎，还有啊，我什么时候说你是我未婚妻了？你？我怎么就不是你未婚妻了？四年前我去日本之前，你怎么跟我说的？我说什么了？你说只要我乖乖的去日本留学，乖乖的把那四年读完，不打扰你，不烦你，我一回来你就娶我。我说过吗？你要是没说过，我干嘛去日本呀？还一去去四年。毕业证在此，四年我读完了，现在我回来了。你别想抵赖！哎，这东西都是你给我买的呀？啊！这些全都是我从日本给你买的礼物，有项链，有手办，有拳套，还有限量版的球鞋，还有手表。你看看，你看看，喜不喜欢？大姐啊，你这是怎么拿回来的呀？你不许叫我大姐啊，你可以叫我微宝。你要嫌麻烦的话，叫我宝儿也行。还有这个，当当当当！你哪儿弄来的？<笑>这可是日本著名综合格斗大师烟田和志穿过的战袍啊！上面还有亲笔签名哦。太酷了吧！天哪！我<笑>来来来，哥哥抱抱，哥哥抱抱，我。这太可爱了，可是太爱你了。你谁呀、啊？我们对你在法国的课业成绩呢非常满意，之前的几个问题你回答的也都很完善，我们也会郑重考虑佩蒂特先生的推荐建议。接下来呢，我会向我的主管领导汇报一下你的情况，不出意外的话，明天你就可以来集团正式的报道了。好，那我就回去等通知了。哎，好，谢谢。哎，谢谢。找我什么事儿啊？我是有些话想跟罗祖明单独谈一谈。这又没外人，有话你就说呗
，我想为了小雅上次的事儿，向您表示感谢。小雅。你是说林美雅？嗯，怎么今天你过来就是来感谢我的？是，还想顺便问一下，为什么那么巧，欧总也会在现场？这件事的起因经过我已经告知警方了，我想我没有必要再跟你汇报一遍。不错，小雅呢，从小在孤儿院长大。那会儿小时候就有一帮人老是欺负她，但是她不哭，她也不给老师打小报告，她就选择一个人自己都忍下来。这就是她的性格，坚强，不喜欢麻烦别人。我跟她在一起二十年，我对她非常的了解，我知道她是一个。你对他有一点点好，他就会百倍回报你的女孩，所以我更知道他的这种性格，其实很容易被人骗。哎，你先停一下。你这话我怎么听这么别扭啊？你是在怀疑林美雅被绑架这件事儿是我策划的，是这个意思吗？您身边的女孩很多，我相信您是从来没有见过像梅雅这种单纯、善良、不设防的姑娘，所以您觉得心闲，您想玩一玩，我觉得很正常，我也理解。但是，小雅不行，她没有资本跟你玩这个游戏，所以我请求你放她。今天是以什么身份来到我这儿的？林美雅的前男友、朋友、家属，还是我们欧氏集团的员工啊？都是。对不起，在我这里没有都是。我告诉你，我不管你今天以什么身份来到我这儿。首先，作为欧氏集团的员工。下属员工向上级领导汇报工作不事先通报报备，这属于失职。其次，那天的事儿纯粹是我无意中撞见的，我只是尽了一个有责任、有良知公民应该做的事情。这一点，警方已经向我表示了感谢。啊，顺便说一句啊，你这个前男友、朋友或是亲属，不仅在他最危险、最需要你的时候没有出现在他身边保护他。反而对一个救了他的人无端揣测、胡乱猜疑，你有什么资格坐在这儿跟我说这些话呀？还有第三，你现在跟林美雅已经不是恋人关系了，她是单身，我也是单身，我有权追求任何我喜欢的单身女孩，你管得着吗？对于这一点，你更加没有权利站在我面前指手画脚。我说的话你听明白了吗？我还是希望欧总可以郑重考虑一下我的建议。毕竟现在公司里面已经有许多不实的传言，影响到您，还有我了。所以打住，我走，你可以出去了。刚才你是不是说，那干洗店的服务员来我们公司面试了？是啊，怎么了？啊，没什么。哎，你在这儿等我出去的啊？去哪儿啊？有一件非常非常重要的事情